হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু বেঙ্গল অনলাইন ক্লাসেস একাডেমি আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো তো আজকে যে জিনিসটা পড়বো সেটা হচ্ছে একটা অঙ্কের জিনিস সেটা কি অবকলন বা ডিফারেন্সিয়েশন বা ডেরিভেটিভ যেটাকে আমরা বলে থাকি তো অঙ্কের জিনিস কেন পড়ছি কারণ একমাত্রিক গতিতে তোমাদের এই জিনিসটা দেওয়া আছে আসলে কিন্তু এই জিনিসটা একমাত্রিক গতিতে দেওয়া থাকলেও এই জিনিসটা তোমরা ফিজিক্স মানে ইলেভেন টুয়েলভে যত অনেক চ্যাপ্টার পড়বে সেখানে কিন্তু অনেক জায়গায় এর ব্যবহার তোমরা এর অ্যাপ্লিকেশন তোমরা করতে হবে তোমাদেরকে তাই এই জিনিসটা কিন্তু শিখে রাখতে হবে আর তাছাড়াও যদি তোমরা হায়ার স্টাডিজ করো ফিজিক্স নিয়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা প্রত্যেকটা স্টেপে তোমাদের এই জিনিসটা কাজে লাগবে তাই আজকে আমরা বেসিক কনসেপ্টটা দেখে নেবো ডেলিভিশনের কি বেসিক কনসেপ্ট ডেলিভিশন কীভাবে হয় সেই জিনিসগুলো দেখে নেব আর যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে ডেরিভিশনের কোন জিনিসগুলো করব সেটা হচ্ছে ম্যাথে তোমরা অনেক কিছু করবে ডেরিভিশনের ডিফারেন্সিয়েশনে তো অত আমরা কিছু করব না যেটুকু আমাদের ফিজিক্সে লাগবে সেই জিনিসটুকু আমরা এখানে করব তো এই জিনিসটা বলতে গেলে প্রথমেই আমাদেরকে যে জিনিসটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে দুটো রাশির কথা বলতে হবে কি একটা হচ্ছে চলরাশি আর একটা হচ্ছে ধ্রুবক রাশি ধ্রুবক রাশিটা কি ধ্রুবক রাশি হচ্ছে দেখো দুই তিন চার পাঁচ আমি লিখছি দেখো দুই তিন চার পাঁচ যা খুশি লেখো না এই জিনিসগুলোর মানের কোনো পরিবর্তন হয় দুই তো দুই তিন তো তিনই চার চারই পাঁচ পাঁচই এগুলো তো কোনো পরিবর্তন হয় না তাই এগুলো কি ধ্রুবক রাশি বা কনস্ট্যান্ট আর চলরাশি কোনগুলো চলরাশি দেখো যখন এক্স ওয়াই জেড এগুলো যখন নিচ্ছি তখন কি এক্সের মান এক হতে পারে দুই হতে পারে তিন হতে পারে চার হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে তাই এগুলো কি চলরাশি বা ভ্যারিয়েবল কোয়ান্টিটি আর এগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি তো এই জিনিস দুটো বোঝা গেল এখন আমাদেরকে কি বুঝতে হবে যে অপেক্ষক বা ফাংশন কি তো অপেক্ষক বা ফাংশন বোঝার আগে আমরা একটা জিনিস লিখব দেখা একটা সমীকরণ লিখব কি সমীকরণ আমরা একটা নর্মাল যে কোনো সমীকরণ লিখছি ওয়াই কেলস টু এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি দেখো এই সমীকরণে এই যে ওয়াইয়ের মানটা সেটা কিন্তু এক্সের মানের উপর নির্ভরশীল তাই তো এক্সের মানের উপর নির্ভরশীল মানে কি এক্সের মান যদি এক হয় তাহলে ওয়াইয়ের একটা মান পাবো এক্সের মান যদি দুই হয় তাহলে একটা ওয়াইয়ের মান পাবো মানে এক্সের মান যেমন যেমন হবে এই যে এ বি সি নিয়েছি এগুলো কিন্তু ধ্রুবক তাহলে শুধুমাত্র এক্সের মানের উপর ওয়াইয়ের মানটা নির্ভরশীল করছে তাহলে বলবো এই ওয়াইটা হচ্ছে এক্সের অপেক্ষক বা এক্সের ফাংশন তাই এই ওয়াইটাকে আমরা কি লিখতে পারি ফাংশন অফ এক্স বা এটাকে অপেক্ষক বলি তো এটাই বলে আমরা আমরা সাধারণত ফাংশন অফ এক্স কথাটা ব্যবহার করে থাকব তাই এটাকে বলে কি ওয়াইটা হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স মানে কি এক্সের মানের ওপর এই ওয়াইয়ের মানটা নির্ভরশীল এখন দেখো এই এক্সের মানটা যদি পরিবর্তন করি তাহলে ওয়াইয়ের মানের তো পরিবর্তন হচ্ছে ধরা যাক ধরা যাক আমরা কি করলাম এই এক্সের মানটা আমরা যদি ডেল এক্স পরিমাণ পরিবর্তন করলাম মানে একটা ছোট্ট পরিমাণ কোয়ান্টিটি একটা পরিবর্তন করলাম তাহলে এই যে আমার ওয়াইয়ের মানটারও পরিবর্তন হবে ধরে নিলাম এই যে এক্সের মানে যদি ডেল এক্স পরিমাণ পরিবর্তন করি তাহলে ওয়াইয়ের মানের পরিবর্তন হলো দেখলাম ডেল ওয়াই মানে কি দাঁড়ালো আমার দাঁড়ালো ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই তাই তো আর এটা এটা কার ফাংশন এটা কার অপেক্ষক এটা কার অপেক্ষক এটা হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স প্লাস ডেল এক্স তাই তো কারণ এক্সের মানও তো আমি ডেল এক্স পরিমাণ বৃদ্ধি করেছি তাই জন্য তো ওয়াইয়ের মানটা এরকম আসছে মানে আমরা বলতে পারি ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই ইকালস টু ফাংশন অফ এক্স প্লাস ডেল এক্স আচ্ছা এই জিনিসটা বোঝা গেল এখন এই জিনিসটা যদি আমরা লেখচিত্রের মাধ্যমে বুঝি তাহলে কি দাঁড়াবে সেই জিনিসটা একটু দেখা যাক দেখো আমি লেখচিত্রটা এবার অঙ্কন করছি দেখো যে কোনো সমীকরণের আমরা লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারি তার মান বসিয়ে বসিয়ে মানে যখন আমি বলছি ওয়াই ইকালস টু মানে এই যে ওয়াই ইকালস টু ফাংশন অফ এক্স মানে কি এই এক্সের মানের পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে ওয়াইয়ের মানের পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে ধরে নিলাম এটা আমার ওয়াই অক্ষ আর এটা আমার এক্স অক্ষ তাহলে এক্সের মানের পরিবর্তনের সাথে সাথে ওয়াইয়ের মানের পরিবর্তন হচ্ছে মানে ধরে নিলাম ধরো এখানে এইভাবে পরিবর্তন হচ্ছে যে কোনো একটা সমীকরণ ধরে নিলাম তাহলে দেখো আমি এটা কী পাচ্ছি এটা সমীকরণের কি সমীকরণের লেখচিত্র যে সমীকরণটা নিয়েছি তাহলে এটা কার লেখচিত্র ফাংশন অফ এক্সের লেখচিত্র তাই তো ফাংশন অফ এক্সের লেখচিত্র মানে ফাংশন অফ এক্সের যদি লেখচিত্র হয় অপেক্ষকের যদি লেখচিত্র হয় মানে ধরা যাক এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে এক্সের মান ধরে নিলাম এক্সের মান ধরে নিলাম স্মল এক্স তাহলে এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে এখানে তো ওয়াই এদিকে তো ওয়াই তাহলে এই বিন্দুতে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ধরে নিলাম স্মল ওয়াই এখন দেখো এই দিকে স্মল এক্স আর এদিকে স্মল ওয়াই পরিমাণ নিয়েছি এখন আমি কি করলাম এক্সটাকে কি বললাম একটু আগে ডেল এক্স পরিমাণ বৃদ্ধি করলাম আচ্ছা এক্সটাকে
তাহলে দেখো এখানে যখন গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন নিশ্চয়ই এই যে ওয়ায়ের মানেরও বৃদ্ধি হচ্ছে ওয়ায়ের মানের যদি বৃদ্ধি হয় তাহলে এখন দাঁড়াচ্ছে দেখো ওয়াইটা গিয়ে এখানে দাঁড়াচ্ছে কারণ আমার এক্সটা তো এখানে কারণ এক্সের মানের উপরেই তোমার আমার ওয়ায়ের মান নির্ভর করছে তাহলে এই যে বৃদ্ধিটা ধরে নিলাম সেটা ধরে নিলাম বেল ওয়াই তাহলে এখানে দেখো আমরা একটা ত্রিভুজ যদি অঙ্কন করে নিই আমি ধরে নিলাম এটা এ বিন্দু থেকে আমি কোথায় যাচ্ছি বি বিন্দুতে এখানে যদি এ বিন্দু স্থানাঙ্ক বলতে বলি এ বিন্দু স্থানাঙ্ক কি এদিকে এক্সের দিকে স্মল এক্স ওয়াইয়ের দিকে স্মল ওয়াই মানে এ বিন্দু স্থানাঙ্ক কি এক্স ওয়াই আর বি বিন্দু স্থানাঙ্ক কি বি বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে দেখো বি বিন্দু এক্স প্লাস ডেল এক্স মানে ডেল এক্স পরিমাণ বৃদ্ধি করেছি এক্স প্লাস ডেল এক্স আর ওয়াই স্থানাঙ্ক কি ওয়াই স্থান ওয়াইয়ের দিকে স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই এটা আমার কি গেল বি বিন্দু স্থানাঙ্ক এখন এখন যদি এই কোনটার মান এই কোনটার মান এই কোনটার মান যদি থিটা হয় এই কোনটার মান মানে এ বি এখানে নাম দিয়ে দাও ও ও তাহলে এই এই যে তৃতীয় ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটাকে যদি আমি এখানে বাইরে অঙ্কন করি বাইরে যদি অঙ্কন করি তাহলে কি হচ্ছে এ বি ও আচ্ছা এই কোনটার মান নিয়েছি থিটা তাহলে এখান থেকে দেখো ট্যান থিটা মানে কি ট্যান থিটা মানে হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তার মানে ও বি বাই এ ও দেখো ও বি মানে কি ও বি মানে ডেল ওয়াই পরিমাণ ওয়াইয়ের দিকে বৃদ্ধি হয়েছে তাহলে এখান দিয়ে বলতে পারি ডেল ওয়াই বাই কি দেখো কতটা পরিমাণ এক্সের দিকে এ ও এ ও মানে এক্সের দিকে কতটা পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে ডেল এক্স আচ্ছা এটা গেল এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে বৃদ্ধির হার এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে ভালো করে মন দিয়ে শুনবে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে বৃদ্ধির হার কিন্তু এটাকে কিন্তু আসল বৃদ্ধির হার বলতে পারি মানে এই সমীকরণের পুরোটার বৃদ্ধির হার বলতে পারি কারণ প্রত্যেকটা বিন্দুতেই কিন্তু বৃদ্ধির হারটা সমান নেই মানে প্রত্যেকটা বিন্দুতেই কিন্তু বৃদ্ধি হচ্ছে বৃদ্ধির হার আলাদা আলাদা মানে বৃদ্ধি হচ্ছে তাহলে বৃদ্ধির হার যদি প্রত্যেকটা বিন্দুতে হয় তাহলে এই এ থেকে বি বিন্দু মানে কি বলতে চাইছি দেখো আমি যদি এর মানটা এর মানটা মানে এক্সের মানটা এক আর x প্লাস ডেলে ডেল এক্সের মানটা যদি দুই হয় মানে এক্সের মানটা এক এক্স প্লাস ডেল এক্সের মানটা দুই মানে এক ডেল এক্সের মানটা নিয়েছি এক এক পরিমাণ বৃদ্ধি করেছি এই এক আর দুইয়ের মাঝেও তো অনেক আছে কারণ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু তাছাড়া ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান অনেক আছে তো তাহলে এই এক আর দুইয়ের মাঝে মানে এই এ পয়েন্ট আর বি পয়েন্টের মাঝে তো অনেক বিন্দু আছে মানে ওখানে এক্সের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানের পরিবর্তনের জন্য ওয়াইয়ের মানের পরিবর্তন হবে আর তাই যদি হয় তাহলে এই ডেল এক্স আর ডেল ওয়াইটাকে আমি আসল কি বলতে পারবো না আসল পরিবর্তনের হার বলতে পারবো না তাহলে আমাকে তখন কি করতে হবে ডেল এক্সের মানটাকে খুব ক্ষুদ্র নিতে হবে খুব ছোট নিতে হবে কারণ কি ডেল এক্সের মানটা যদি খুব ক্ষুদ্র নি দেখো আমি বিন্দু 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 পাবো মানে ডেল এক্সের মানটা কম হলে দেখো পরের বিন্দুতে ডেল এক্সের মানটা টেনস টু জিরো মানে খুব জিরো যদি কাছাকাছি হয় তাহলে প্রত্যেকটা মান কিন্তু আমি নিতে পারবো জিরোর কাছাকাছি মানে কি জিরোর কাছা খুব কাছাকাছি মানে যতটা কাছে তুমি ভাবতে পারো জিরো কিন্তু জিরো কিন্তু হবে না তাহলে ডেল এক্সের মানটা যখন টেনস টু জিরো হবে তখন আমি এই জিনিসটাকে কি লিখব লিমিট ডেল এক্স টেনস টু জিরো ডেল ওয়াই ডেল এক্স আর এই যে জিনিসটা এটাই হচ্ছে পরিবর্তনের হার কার পরিবর্তনের হার ডি ওয়াই ডি এক্স মানে এটাকে আমরা কি বলি ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ওয়াইটা কি ওয়াইটা ওয়াইটা হচ্ছে এক্সের ফাংশন এক্সের অপেক্ষক তাহলে ওয়াইয়ের কি করলাম ওয়াইয়ের ডেরিভেটিভ করলাম এক্সের সাপেক্ষে আর এই ডি ওয়াই ডি এক্স এটা কিন্তু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কখনো বলবে না এটা হচ্ছে ডি ওয়াই ডি এক্স যে কোনো ওই ডিফারেন্সিয়েশনের ফর্মটাকে ডি ওয়াই ডি এক্স ডি জেড ডি এক্স এইভাবে বলবে কখনো বাই দিয়ে বলবে না কারণ এটা ভাগ নয় কারণ এই ডি ডি এক্সটাই একটা কি ডি ডি এক্সটা যেমন যোগ বি বিয়োগ গুণ যেমন একটা চিহ্ন এরকম ডি ডি এক্স বা ডি ডি ওয়াই মানে যার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করছি ডিডি ডিডি অফ সামথিং ডিডি অফ এক্স নিয়েছি কেন কারণ ওয়াইটা আমার এক্সের ফাংশন ওয়াইটা হচ্ছে এক্সের অপেক্ষক তাই ডিডি এক্স নিয়েছি এখানে অন্য কিছুও নিতে পারি তাই তো তাই এই জিনিসটা হচ্ছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের মতো একটা চিহ্ন তাই এটাই হচ্ছে আমার ডিফারেন্সিয়েশন এটাই হচ্ছে কি ওয়াইয়ের পরিবর্তনের হার এক্সের সাপেক্ষে প্রত্যেকটা বিন্দুতে কারণ কি ডেল এক্স টেন্স টু জিরো নিয়েছি ডেল এক্সটা খুব ছোট করে নিয়েছি যতটা সম্ভব ছোট করে নিয়েছি জিরোর যতটা কাছাকাছি সম্ভব নেওয়া নিয়ে নিয়েছি আর এই যে ট্যান থিটা বললাম ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স বললাম দেখো এই এ আর বি বিন্দুতে এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় নতি এটাকে বলা হয় নতি 
আচ্ছা ডিফারেন্সিয়েশনের বা ডেরিভেটিভের বেসিক কনসেপ্টটা আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে গেল এখন দেখো কিছু এই যে ডিফারেন্সিয়েশন মানে ওয়াইড যে কিছু ফাংশন এই ফাংশনগুলো কয়েকটা ফাংশনে আমি ডিফারেন্সিয়েশনের তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেগুলো আমি দেখাবো এবং কিছু প্রপার্টিস দেখাবো তো চলো সেগুলো দেখি আমরা তো দেখো এক নাম্বার যে প্রপার্টিটা আছে সেটা হচ্ছে যদি ওয়াই ওয়াই যদি এ এক্স টু দি পাওয়ার এন হয় এটা কি এটা ধ্রুবক তাহলে ডি dx of y মানে ডি ওয়াই ডিএক্স যেটাকে বলছি ডি ডিএক্স অফ ওয়াই ডি ডি এক্স অফ ওয়াই যেটা হবে দেখো কি হয় ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে ধ্রুবকটা বেরিয়ে চলে আসে তাহলে ডি আমি এটাকে লিখে দিই পুরোটাকে ডি ডি এক্স অফ কি এ এক্স টু দি পাওয়ার এন ওয়াই এর মানটা লিখে দিলাম তাহলে এর ডিফারেন্সিয়েশন করতে গেলে যেটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে দেখো এ এক্স টু দি পাওয়ার এন মানে এটা ধ্রুবকটা প্রথমে বেরিয়ে গেল ধ্রুবকটা প্রথমে বেরিয়ে গেল এইবার যে জিনিসটা হবে এই জিনিসটা খুব মন্দির শুনবে এই যে যে এখানে যে ঘাতটা রয়েছে মানে এক্স টু দি পাওয়ার এন রয়েছে এই টু দি পাওয়ার এনের এনটা নিচে নেমে যাবে আর এখানে এক্স যেমন আছে সেরকম থাকবে আর এন মাইনাস ওয়ান হবে মানে আমি যদি এটাকে উদাহরণ দিই উদাহরণ দিলে কি হবে উদাহরণ দিলে দেখো আমি যদি ফাইভ এক্স কিউব বলি ফাইভ এক্স কিউব এর যদি ডিডি এক্স করি মানে ডেরিভেটিভ করি তাহলে কি হবে পাঁচ পাঁচটা আমার ধ্রুবক বেরিয়ে গেল তিন তিনটা নিচে নেমে চলে গেলো মানে ইন্টু তিন তিন নিচে চলে মানে এনটা নিচে নেমে চলে গেলো আর এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মানে তিন মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা হলো ফিফটিন এক্স স্কোয়ার এটা গেলো আমার এই যে এই যে রাশিটা ছিল এই রাশিটার আমার ডিফারেন্সিয়েশন তো এটা গেলো এক নাম্বার এটা মনে রাখবে এছাড়াও আরও একটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো যদি এটা ধ্রুবক হয় ধ্রুবকের কথাটা বলে দিয়ে আগে যদি এটা ধ্রুবক হয় মানে ওয়াই ক্যাস টু এ মানে এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক যদি এটা ধ্রুবক হয় তাহলে ডি 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 ওয়াই ডি ডি এক্স অফ ওয়াই যদি নি ডি ডি এক্স অফ ওয়াই নিলে কি হবে ধ্রুবকের ডি ডি এক্স অফ কনস্ট্যান্ট যদি যে কোনো কনস্ট্যান্ট হোক এখানে এ বি সি যা খুশি নাও সেটা হবে কিন্তু জিরো সব সময় জিরো আচ্ছা এই জিনিসটা বোঝা গেল এইবার দেখো তিন নাম্বার যেটা তিন নাম্বার কি হচ্ছে তিন নাম্বার যেটা তিন নাম্বারটা যদি ওয়াই ইকালস টু সাইন এক্স হয় সাইন ধরো এম এক্স নিয়ে নিলাম মানে একটা ধ্রুবকের সাথে এক্স নিয়ে নিলাম তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স যেটা হবে ডি ওয়াই ডি এক্স এখন প্রথমে ধ্রুবকটা বেরিয়ে চলে এলো এম আর সাইন এম এক্সের যে ডিফারেন্সিয়েশন সেটা হচ্ছে কস এম এক্স আচ্ছা চার নাম্বারটা দেখে নাও চার নাম্বার যদি ওয়াই ইকালস টু কস এম এক্স হয় কস এম এক্স হলে পুরো জিনিসটা উল্টো হবে উল্টো মানে কি হবে ডি ওয়াই ডি এক্সের মান হবে এখানে দেখো প্রথমে ধ্রুবক বেরিয়ে চলে এলো এম আর কস এম এক্সটা সাইন এম এক্স হয়ে গেল তার সাথে সাথে কি থাকবে আগে একটা মাইনাস চলে আসবে বোঝা গেল এইবার পরে যে রাশি সেই রাশিটাতে আমরা যাচ্ছি পাঁচ নাম্বার যেটা পাঁচ নাম্বারটা কি দেখো পাঁচ নাম্বার হচ্ছে যদি ওয়াই ইকালস টু লগ এক্স হয় আচ্ছা লগ এক্স বা এল এন এক্স যা খুশি বলো তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্সের যে মানটা ডি ওয়াই ডি এক্সটা হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স হয় আচ্ছা এখানে যদি এম থাকে তাহলে এমটা কিন্তু বেরিয়ে চলে আসবে মানে যদি ধ্রুবক থাকে ধ্রুবকটা বেরিয়ে চলে আসবে তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স হচ্ছে এটা আবার ছ নাম্বার যেটা ছ নাম্বার ওয়াই যদি ই টু দি পাওয়ার এম এক্স হয় ই টু দি পাওয়ার এম এক্স হলে দেখো ডি ওয়াই ডি এক্স যেটা হবে সেটা কি হবে ধ্রুবক বেরিয়ে চলে আসবে এম ই টু দি পাওয়ার এম এক্স যেমন ছিল সেরকম থাকবে আচ্ছা এটা যদি একটা উদাহরণ দিই উদাহরণ দিই দেখো এম ইকালস টু যদি ওয়ান হয় এম যদি ওয়ান হয় এখানে যদি এম ইকালস টু ওয়ান হয় এম ইকালস টু ওয়ান হলে কি হবে দেখো ওয়াই ইকালস টু ই টু দি পাওয়ার এক্স আর তার ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে তার অবকলন করলে কি হবে ওই ডি ওয়াই ডি এক্স ওয়ান আছে এখানে ওয়ানটা এখানে ওয়ান আছে ওয়ান ইন্টু এক্স তাহলে ওয়ানটা নিচে নেমে চলে গেল ই টু দি পাওয়ার ওয়ান ইন্টু এক্স মানে দেখো ওয়ান ওয়ান তো রেখে লাভ নেই তাহলে এটা আমার দাঁড়িয়ে গেল ই টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে ওয়াই কাস টু ই টু দি পাওয়ার এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স তো এই জিনিসগুলো মোটামুটি তোমরা মনে রাখবে আপাতত এই জিনিসগুলো তোমাদের দরকার তাছাড়া কিছু আমরা কি পড়বো প্রপার্টিস বা ধর্ম কিছু পড়বো তো ধর্মগুলো চলো এখন দেখে নিই এবার প্রথমে যে ধর্মটা করবে সেটা দেখো প্রথমে যে ধর্মটা করবে যে ধর্মটা হচ্ছে ধরো সি ক্যালস টু এবার এখানে ওয়াই ক্যালস টু সি এক্স আছে এবার এই যে সি এক্স এটাকে আমি এক্সের সাপেক্ষে না নিয়ে ওয়াই সাপেক্ষে যদি ডেরিভেটিভ করি ওয়াই সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করা মানে কি ওয়াই সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করা মানে ডি ডি ওয়াই নিতে হবে আমাকে ডি ডি ওয়াই নিতে হবে ডি ডি ওয়াই অফ সি এক্স মানে কি দাঁড়াবে জিনিসটা দাঁড
বোঝা গেল জিনিসটা এই এই জিনিসটা বোঝা গেল তো দেখো ধ্রুবকটা বেরিয়ে চলে এলো এবার ডি এ ডি ডি এক্স অফ ওয়াই এবার এক্স ইকালস টু ওয়াই বাই সি করে এক্স এর মানটা বসিয়ে দিয়ে তারপর আমরা বাকি ডেলিভিশনটা আগের মতো করে নেবো তো এইটা গেল প্রথম দ্বিতীয় যেটা আছে দ্বিতীয় যে দেখো যদি আমরা ডি ডি এক্স অফ ধরো ইউ ভি নিলাম যদি ইউ ভি নিই তাহলে কি হবে যেটা হবে প্রথম এক প্রথমে একটা করে বের করে নিয়ে আসবো আর একটা করে ডেরিভেটিভ করবো মানে ইউ ডি ভি ডি এক্স আর এটা দুটোই কিন্তু ভ্যারিয়েবল কোয়ান্টিটি মানে কি চলো রাশি প্লাস ভি প্রথমে ইউটাকে বের করে নিলাম ভি এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করলাম ভিটাকে বের করে নিয়ে এলাম তারপর তারপর ইউ এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করলাম এটা গেল দু নাম্বার তিন নাম্বারটা দেখো যদি এরা প্লাস হিসাবে থাকে মানে ডি ডি এক্স অফ ধরো ইউ প্লাস ভি তাহলে এমনি যেমন যোগ করে সেরকম যোগ করে দেবো মানে কি ডি ইউ ডি এক্স প্লাস ডি ভি ডি এক্স তো এই ধরনের কিছু কিছু তোমাদের প্রপার্টিজ আছে সেগুলো তোমরা আরও কিছু প্রপার্টিজ আছে সেগুলো তোমরা ধীরে ধীরে দেখে নেবে তো বেসিক কনসেপ্টটাই আমার দেওয়াটা মেন উদ্দেশ্য ছিল আশা করি ডেরিভেটিভ কী জিনিস এটা আশা করি খুব ভালোভাবে বুঝে গেছো এর পরেও যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাও কোথায় তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে আর ভিডিওগুলো লেকচারগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও আর ভালো থেকো সুস্থ থেকো হ্যাপি লার্নিং থ্যাংক ইউ